Sasa ni wapongeze wachezaji wameweza kufanya kile kitu ambacho tumapa maelekezo na maenda kukifanya. Unajua baada ya mechi ya juzi ilikuwa ndio mechi ya kwanza baada ya kutoka na mapumziko. Haikuwa nzuri sana lakini umeanza kuona leo mechi imekuwa nzuri na umeona tumeweza kubadilisha ya baadhi ya mfumo. Kwa hiyo wachezaji wameweza kumasi lakini ni wapongeze, ni wapongeze kiukweli wamefanya kazi nzuri na tunaweza kupata kile kitu ambacho sisi tumehitaji tukipata kutoka kwa. Nini matarajio yenu Ah, kikubwa tunaenda tunaenda Mbeya so kazi rahisi kuna game mbili Prison na na Mbeya City. Kwa hiyo sisi ni yetu kubwa ni kwenda kutangaza ubingwa wa Mbeya. Kwa tunajipanga, tunajipanga tuhakikishe lazima turudi na furaha katika mechi zote mbili ambazo tunaweza kucheza Mbeya. Tuweni kwa mashabiki ambao Ah, kikubwa watupe support, watupe support na nafikiri Mbeya wamekuwa wakija kwa wingi na sisi tunawaambia kwamba hatutawangusha. Tutafanya kile kitu kila mwana Simba ambaye anaenda Mbeya anahitaji Simba ifanye na sisi tunaweza kuwafresha kwenye hicho. Yeah. Uh, game tunamshukuru Mungu kwanza tumemaliza mchezo wetu salama tumeweza kupata point tatu muhimu na wapongeza wachezaji wenzangu kuweza kujitolea kwa dakika 90 jitada zao ndio zimeza kukusaidia kuweza kupata point tatu pia nawashukuru mashabiki wetu kwa kuweza kujitokeza na kutupa support uh, kwa hiyo tunamshukuru Mungu tumemaliza mchezo wetu tunaangalia kwa mchezo unaokuja tunaelekea Mbeya naamini tutajipanga tena vizuri tuweze kuchukua point tatu kwa mchezo unaokuja Especially after a week of hard work, it always feels good to, to win. Uh, I think the guys did today a very good job, uh, tactically. Uh, in three days we, uh, we, we changed a bit how we played, a bit atypically maybe for, for Simba, but necessary uh, at the moment where we're in. So I have to give them a compliment on their mental and physical ability today. And it uh, yeah, feels always, always good to, to win. The message I will keep in turn, but uh, yes, we fly on Monday morning uh, to, to Mbeya. Uh, let's see how the circumstances uh, are on that side. I always hear it's colder than what it is here, so uh, that's the first adaptation we will have to make. But uh, I have only one message for my players that keep fighting, keep uh, pushing yourself physically and mentally to, to your limits so we get uh, fully fit as quick as possible because uh, you know in the end that's where trophies are given, not in the beginning um, and 1st of July is maybe our, our first big uh, challenge and before we have two important games in the league to play in Mbeya so keep pushing themselves, that's the message I will give them. Mchezo wa wekundu wa msimbazi Simba dhidi ya Mwadui ulikuwa ni mchezo wa kulipa kisasi ambako Simba waleza kucheza mchezo huo mzunguko wa pili mara baada ya ule wa kwanza uliopigwa kule Shinyanga katika ule mzunguko wa kwanza Simba alifungwa goli moja kwa sufuri lakini raundi hii Simba wakiwa nyumbani kuna kodimba la taifa jini Dar es Salaam na para ushindi wa goli tatu kwa sufuri magoli yalikuwa kambana Hassan Dilunga lakini Samson kwa pande wa uh, Mwadui akijifunga pamoja John Rafael Boko dakika msina nane akiipatia Simba goli la tatu na la ushindi na mara baada ya mchezo huo kumalizika tulitazama baadhi ya vitu vya msingi kwa pamoja na kila hicho kisema Haji Sande Manara kwambia ama aliandika kupitia ukurasa wake wa mtandao wa kijamii akaandika Alhamdulillah thanks wanaume German machine Saidi Khamis Bindemla wewe ni mtu na nusu na tumeona kwa nini wana Simba always wanakulilia mipasi ya maili milioni tulimisi sana na pongezi kwa wana Simba wote support na dua zenu zimewainua wachezaji wetu ni moja kati ya kauli pia mbali andika ikumbukwe mchezo huo wa ligi kuu dhidi ya uh, Mwadui Football Club ambao ulipigwa kwa uwanja wa taifa Walmazio wafanikiwa ku, uh, Simba kufanikiwa kuibuka ushindi wa bao tatu kwa sufuri huku akionyesha kandanda safi na la kuvutia mechi hiyo pia ilikuwa ni ya uh, kisasi kutokana na mzunguko wa kwanza Mwadui kuwafunga Simba kwa bao moja kwa sufuri katika uwanja Kamragi mkoani Shinyanga hivyo pia walipaswa kuhakikisha kwamba nachukua pointi zote tatu kiungo mshambuliaji Hassan Dilunga ndiye aliyefunga ama aliyefungua karamu ya mabao kwa kufunga uh, goli la kwanza dakika ya, ya nane kuelekea tisa mara baada ya kazi nzuri iliyofanywa na nahodha John Rafael Boko mlinzi Agustino Samson alijifunga na uh, kuipatia Simba bao la pili dakika na moja kajitahada za kuokoa mpira wa cross lopigwa na Shumari Salom Kapombe ndani ya kesandoko cha sita Boko 
alifungia bao la tatu Simba dakika 57 kuelekea 58 kufuatia shuti kali lopigwa na Luis Mixon kugonga mwamba wa juu na mpira ukamkuta nahodha John Ruffle Boko ambaye alimalizia kwa kichwa kocha Sven Van Eyck alotoa Boko Dilunga Mixon Kapombe na Gerson Fraga na kuingiza Clotter za chama Mehdi Kagere Francis Kahata Yusuf Mlipili pamoja na Mzamiri Yasin ambao wao waliendelea eh, kucheza soka safi ililoavutia mashabiki ushindi huo pia umeifanya Simba kufikisha alama 75 akaendelea kuongoza kwenye msimamo baada ya kucheza michezo 30 ya ligi kuu Tanzania bara licha ya kuwapongeza uh, kwa kucheza vizuri katika ushindi wa bao tatu kwa sufuri dhidi ya Madui kocha mkuu Sivan Van Broek amewataka wachezaji wake uh, waendelee kujituma katika mechi zinazofuata ili watangaze ubingwa mapema ujumbe huo unatoka uh, na ratiba ya uh, ya yeah, yeah, Simba hiyo kuwa kwa mwanzoni kwa mwezi ujao ambao watakuwa na mchezo mgumu wa robo finale michuano ya FA dhidi ya Azam ambao Sivan anataka mpaka muda huo wawe wamesha tawazo kwa mabingwa kocha Sivan amesema nafurahia kuona wachezaji wake wakishika mafunzo kubadili mfumo wachezaji haraka ndani ya siku tatu na kutumia vyema uliopelekea kupatikana kwa ushindi huo mnono ujumbe wake kwa wachezaji uh, ni kuwataka kuendelea kujituma kujitoa na kwa ajili ya timu ili yatangaze ubingwa mapema asema atakuwa na ratiba ngumu kuanzia mwanzoni mwa mwezi ujao amesema Sivan Van Broek upande wake kocha msaidizi Suleiman Matola amepongeza wachezaji wake kucheza vizuri huku wakiwataka wafanye hivyo katika mechi zijazo dhidi ya Tanzania Prison moja na Mbeya City ambao watasafiri kuwafuata kule mkoa ni Mbeya. Ni chura fasihi kuwapongeza wachezaji kwa kucheza vizuri na kufanikiwa kupata ushindi mnono. Kikubwa ni wataki wa Sibwe Teke twende Mbeya tukafanye kama tulivyofanya kwa Mwadui. Mwisho wa kumnukuu Suleiman Matola kocha msaidizi akieleza kuhusiana na kile ambacho binafsi ilikuwa ni mazungumzo lakini pia ambacho kimeweza kuchukua nafasi ikiwa ni kama sehemu pia kuweza kufahamu kinyogo bage kati ya yale yaloweza kuchukua na nafasi lakini kubwa zaidi ila kutazama kwa kiasi kikubwa kuhusiana na kile kilichoendelea uh, mchezaji Fraga anasema labda mimi uh, ameandika manara anasema labda mimi mpira huwa na uangalia tofauti Gerson Fraga huyu ni pure holding midfielder sub zote za holding ki holding anazipiga sawa sawa ole zikiwa na mpira anakaa eneo sahihi anagongana kisha uh, anapokuepo shape ya timu inaonekana fikiri huyo kutoka nchi ya mbali sana ukikaa naye zaidi kuna kitu atakupa binafsi ye na Ndemla kwa wao ndo walifanya simba iwe sukari katika uh, uwanja uh, wa taifa jijini Dar es Salaam kwa kile ambacho au ule mpira ambao wame wameucheza ikiwa ni moja kati ya soka safi sana ambalo pia kwa kiasi kikubwa limeweza kuchukua nafasi na kwa kiasi kikubwa ni moja kati ya pambano uzuri safi lilokuwa limeonesha kandanda nzuri na baadhi ya wachezaji pia wakinga ikumbuko Yusuf Mlipili beki wa Simba uh, jana ameonyesha makeke yake ndani ya uwanja kwa muda dakika 18 akishereesha akishere, pia ushindi wa bao 3 kwa sufuri mbele ya Madui uliochezwa uwanja wa Taifa Mlipili aliingia dakika 72 akichukua nafasi Shumari Kapombe ambaye alikuwa kwenye ubora wake ndani ya uwanja katika dakika 72 alizocheza kuli mchezo wa kwanza kwa Mlipili kwanza chini ya kocha mkuu Sven Van Broek ndani ya ligi kuu Tanzania bara Simba imelipa kisasi cha kutunguliwa bao moja kwa sufuri dhidi ya Madui kwenye mchezo mzunguko wa kwanza uliochezwa uwanja wa Kambarage Shinyanga ushindi huo pia unaifanya Simba kufikisha jumla ya alama 75 mara baada ya kucheza mchezo 30 kwa hivyo kujuzi ikiwa ni moja kati ya pambano pia ambalo linafanya kwenda kukaa kilele mara baada ya kucheza mchezo 30 wakiwa na alama 75 uh, Azam nafasi ya pili kabla hajacheza mchezo wao dhidi ya Young Africans leo ambako na yeye pia atatimiza michezo 30 kwa kuweza kuona namna uh, ilivyo ikiwa ni tofauti pia ya alama uh, takriban kumi na nane ambazo zitatakiwa sasa hapo kuweza ku uh, saba kuweza kufikisha kwamba wanafikia kwenye alama hizo walizonazo kuna hao msimbazi simba ambao ni vinara na wanaendelea kupambana kila linalowezekana kuendelea kusalia katika nafasi hiyo muhimu kuendelea kuhakikisha kwamba wanapambana kwa kiasi kikubwa kuweza kuonyesha kile walicho uh, yaligo kuweza kuki fanya katika michezo hiyo mbalimbali yako mambo ya muhimu ya kuyatazama na kuweza kuangalia kile ambacho baga kuhusiana na jinsi na namna ambavyo mchezo umekuwa lakini 
kile ambacho pia kimeweza kufanyika ikiwa ni katika mchezo huo muhimu ambao ulikuwa ni wavuta ni kuvute pale zote mbili kila timu ikitaka kupata matokeo sahihi ama mazuri lakini upande wa kundo msimbazi simba ni sema coach Sivan Van Broek ilikuwa ni plan nzuri sana ambako ilikuwa ni mpira unaovutia au unaburudisha tactical football Sivan Van Broek alimpa maswali magumu sana akimbia na Khalid Adam wa Mwadui lakini akiwa na plan ya 4 2 3 1 Sivan aliweka simba kwenye mid block na kuachia Mwadui mpira kwenye zone yao wakivuka tu mstari wakati wana press kwa nguvu na kuanzisha counter attack ileo wakuta line ya ulinzi ya mwadui ikiwa imetawanyika lakini ubora wa plan Sivani kaendana na uchaguzi mzuri wa kikosi ambako Fraga na Ndemla uh, walikuwa kwenye the best moment walikaba vyema nafasi na kuachia mipira kwa haraka kasi ya Mixon na Dilunga ikawa sum kali kwa mabeki wa mwadui Luis Mixon mchezaji bora na fit katika plan tofauti tofauti za makocha kasi na akili yake ya mpira ni kitu ambacho kiliongeza kwenye mtahala mmoja pia mkubwa sana lakini pia Said Hamisi Ndemla Juma software ya mpira amejibu kibabe lile swali gumu la mashabiki what a performance akiwa na consistency he is one of the best lakini kitazama baadhi ya wachezaji kupanda wa madui kwa mfano Eric uh, Nkosi kiungo mzuri aliyezidiwa tu kasi na mchezo uh, kila alipotaka kuipoza mechi viungo wa simba walibadilishia mpango quality ni mhukumu lakini yaha ya mbegu yule beki wa kushoto wa madui ni hatari sana mpaka uh, sasa pia najiuliza alipata wapi ujasiri wa kutamani kupanda katika upande ambao Simba wamepanga wamepanga Didunga pamoja na Kapombe once again Mwadui wanamisi wa miguu ya Venance Ludovic timu inakosa kasi lakini kumangalia Gerard Matias alilazimika pia kupata mipira chini huku ikiwa hakuna mtu wa kuunganisha uh, timu lakini John Ruffle Bock upande wa kendo Simba Simba achana na Bangalore alifunga assist kwa Didunga alionyesha ubora katika kichwa chake mchezaji mkubwa alifanya maamuzi kwa ajili ya timu tena maamuzi makubwa lakini Gerson Fraga Brazil anahitaji maelezo mengi sana kuelewa kwa nini huyu mwamba anakosa namba kwenye kikosi cha kwanza cha Simba ni mtu hatari sana kusoma njia ya mpira na ni hatari zaidi pia ukiendelea kumtazama lakini Kongole na Hongera sana Said Hamis Ndemlo ameweza kudhihirisha kwa nini mashabiki wanakulilia kaka na umefanya kitu kikubwa sana ili moja kati ya kitu ambacho pia nimekitazama na kuweza kuona katika mchezo huo na ilikuwa moja ya mechi bora sana kuhusiana na kile kilichofanyika. Madui wamevuna walichokipanda kipindi cha kwanza walitaka kupishana na Simba. Uh, walijikuta wao ndo Barcelona ya, ya Bongo wakapiga pasi nyingi wakafungua uh, wakafungwa goli mbili za counter attack. Inaonekana mechi ya Madui na Young Africans iliwapa somo kubwa Simba. Sivene imepanga kikosi cha kumaliza nguvu ya Madui na kwa penge viungo tano ilikuwa pigo tosha Sigri Hamis Ndemla anajiuliza anakaaje bench magoli yote yalianzia miguuni mwake Luis Mixon what a player lakini alifanya mechi ionekane rahisi utulivu wa akili yake ilikuwa juu sana lakini pia nimemwona Luis wa UD Songo Hassan Dilunga alikuwa kwenye siku nzuri kazini utulivu wake umeipa simba pia uh, ama alifanya um, iliweza kuipa simba bao maridadi la kwanza pasi zote zake ziliona vizuri udhaifu wa madui simba ipo fiti kwa dakika sitini tu sabu za sveni zili e, zilitisha kwenye ubao e, zikafanya kazi dakika kumi tu chama kahata na kagere walienda kushusha timu goli la tatu e, goli tatu zilimfanya sven awe mtanzania akaona fursa ya kumfanya mlipili asimalize msimu kwa mtumishi hewa Mlipili uh, aliingia kufanya nini? Mwadui uh, ya kipindi cha pili ndio ilitakiwa icheze kipindi cha kwanza. Ilikaba kwa akili na kushambulia kwa machale. Bahati mbaya uh, kubwa kwa Mwadui ni kutoka kwenye corona alafu mechi mbili zilofuata ni Yanga na Simba. Alipanga hiro Atiba. Mungu anamuona. 